एक ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया और वो एक मीडियम में नीचे की तरफ गिर रहा है क्यों गिरता है नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसमें फोर्स रहेगा नीचे गिरेगा और एक मीडियम मीडियम में कोई ना कोई फ्लूड है ये फ्लूड लिक्विड भी हो सकता है और ये फ्लूड गैस भी हो सकता है ओके इसमें मीडियम है कुछ और इस मीडियम में हमने एक सॉलिड को यहां पे छोड़ा ये जब इधर नीचे गिरेगा तो हमने पढ़ा है कि इसके साथ लेयर्स बनती जाएंगी ये नीचे की तरफ आएगा और ये फ्लूड उसको अपोज करेगा अपोज करेगा किस प्रॉपर्टी के कारण तो आंसर है विस्कोसिटी के कारण ओके यहां पर अपोजिशन के दो तरह के फोर्सेस हैं कौन कौन से फोर्स इस पे काम करते हैं देखिए ये जब नीचे गिरेगा तो इसको नीचे लाने वाला फोर्स कौन सा है एम जी इसको हम सब जानते हैं एक चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जब भी लिक्विड में कोई सॉलिड डिप करता है तो उसमें एक बॉयसी का फोर्स ऊपर की तरफ लगता है और बॉयसी का फोर्स लगेगा ही लगेगा तो जब ये नीचे यहां पर ऐसे आता है तो इस पर एक बॉयसी का फोर्स ऊपर की तरफ काम करता है ये बॉयसी ऊपर की तरफ काम करेगा इसके बाद ये दो चीजें हो गई अब एक तीसरे फोर्स के बारे में वो फोर्स है फोर्स ऑफ रिस्कोसिटी फोर्स ऑफ विस्कोसिटी कब काम करता है ओके okay. तीसरा फोर्स जो इस पर काम करेगा वो विस्कोसिटी का फोर्स है वो क्यों काम करेगा जब ये नीचे गिरेगा तो इसके साथ इसके कॉन्टेक्ट में जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो भी नीचे आएंगे उन लिक्विड के पार्टिकल्स ये लिक्विड के पार्टिकल्स जो इसके साथ नीचे आएंगे उनको ये साइड वाले जो नेबरिंग पार्टिकल्स हैं ये उसको रोकना चाहेंगे लिक्विड में एक फ्रिक्शन क्रिएट करके और उसका नाम हमने क्या दिया हुआ है वो विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा इसका हमने नाम क्या रखा हुआ है विस्कस ड्रैग विस्कस ड्रैग ऊपर की तरफ बॉइंसी ऊपर की तरफ और एम नीचे की तरफ ये तीन फोर्स इस पर लगेंगे इन तीन फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा तो इन तीन फोर्स का रिजल्टेंट जब हम इसको ऊपर छोड़ते हैं तो ये इस पर डिपेंड करता है कि नीचे का फोर्स ज्यादा है कि ऊपर का फोर्स ज्यादा है अगर नीचे का फोर्स ज्यादा होगा तो नेट फोर्स किधर बनेगा नीचे की तरफ और ये नीचे चलना शुरू होगा तो शुरू में जब हम इसको यहां पर रखते हैं तो एम नीचे की तरफ लगता है ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगा बॉयसी बॉयसी का फोर्स कितना होता है तो आंसर है बॉयसी का फोर्स होता है वॉल्यूम बॉयसी बॉयसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस This is volume of the liquid displaced, and volume of the liquid is four upon three pi r cube. हम ये मान लेते हैं कि ये एक छोटा सा spherical solid है, इसलिए इसका volume कितना होगा? Four by three pi r cube into sigma into g. ये क्या है? Points. किधर लगता है? ऊपर की तरफ. नीचे की तरफ कौन सा force लग रहा है? This is upward. अच्छा downward देखिए downward weight. 
weight is m into g or m is equal to mass is volume into density iski density aur iska volume kitna hai 4 by 3 pi r cube into density rho m into g ye kaun sa force aa gaya down down niche ki taraf okay ab isme in dono ko compare karke dekhiye 4 by 3 pi r cube g ये तो बराबर है लेकिन अगर इसकी डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा और ये ऑब्जेक्ट नीचे सिंक होना शुरू हो जाएगा डूबना शुरू करेगा इस पर एक नेट फोर्स काम करेगा नेट फोर्स कितना होगा नेट फोर्स इज दिस माइनस दिस सो फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब जी ये तो कॉमन निकला और इसमें से इसको माइनस किया रो माइनस सिग्मा ये क्या बना नेट फोर्स किस तरफ डाउन ये डाउनवर्ड नेट फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट नीचे जाना शुरू करता है जब किसी चीज पर फोर्स लगता है तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा तो इसमें भी एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन के कारण काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी इंक्रीज होगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ओके okay? इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाती है जैसे ही इसमें वेलोसिटी आती है ये चलना शुरू करता है नीचे की तरफ नीचे की तरफ चलेगा तो फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा विस्कोसिटी के कारण विस्कस ड्रैग शुरू हो जाएगा वो ड्रैग किधर काम करेगा अपवर्ड तो विस्कस ड्रैग किस तरफ ऊपर और ये अभी आपने पिछले टॉपिक में किया है ये कितना होता है जरा देखिए सिक्स पाई ईटा आर वी वट इज वी वेलॉसिटी तो सिक्स पाई ईटा आर वी ये इस पर विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लगना शुरू हो जाता है ओके okay, शुरू हो जाता है क्यों कह रहे हैं क्योंकि शुरू में इसकी वेलोसिटी क्या थी जीरो इसकी वेलोसिटी जीरो थी तो ये फोर्स भी कितना था जीरो एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी बढ़ती है तो ये वाला फोर्स भी बढ़ता है ऊपर की तरफ अब एक चीज देखिए नीचे की तरफ सिर्फ कौन सा फोर्स काम कर रहा है वेस्ट ऊपर में था और नीचे आया और नीचे आया और वेलोसिटी बढ़ी इस फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं आया क्योंकि इसमें वेलोसिटी नहीं है उसी तरह से बॉयसी के फोर्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ता भले वो ऊपर में हो थोड़ा नीचे हो और नीचे हो और नीचे हो वेलोसिटी बढ़ जाए तो भी बॉयसी में कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन इसको देखिए विस्कस ड्रैग ऊपर में जब वेलॉसिटी जीरो थी तो विस्कस ड्रैग जीरो था जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाती है ये वाला फोर्स बढ़ता जाएगा और ये फोर्स किधर है ऊपर की तरफ मान लीजिए ये वाला फोर्स डाउनवर्ड है 100 और ये अपवर्ड फोर्स है 40 तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना आया 100 माइनस फोर्टी सिक्स ओके अब ये इसकी वेलोसिटी एक सेकेंड बाद बढ़ गई और इसके कारण ये हो गया टेन ऊपर की तरफ नीचे कितना काम कर रहा था नेट फोर सिक्सटी ये ऊपर की तरफ टेन आ गया अब कितना बचा फिफ्टी लेकिन वो भी नेट फोर्स है उसके कारण फिर एक्सेलरेशन हुआ फिर वेलोसिटी बढ़ी वेलोसिटी बढ़ी विस्कस ड्रैग बढ़ गया और अब इसकी वेलोसिटी बढ़ने के कारण ये फोर्स हो गया थर्टी नीचे था सिक्सटी ऊपर हो गया थर्टी अभी भी नेट इधर है नीचे थर्टी उसके कारण और वेलोसिटी बढ़ती है अगर वेलोसिटी और बढ़ गई तो विस्कस ड्रैग और बढ़ जाएगा ये विस्कस ड्रैग और बढ़ गया तो ये हो गया 40। अब नीचे था 60, ऊपर है 40, अभी भी 20 बाकी है फिर वेलोसिटी बढ़ी और लास्ट में क्या हो गया इतनी वेलोसिटी बढ़ गई कि ये हो गया 60। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना था 60 डाउनवर्ड और ये विस्कस ड्रैग भी कितना हो गया 60 अपवर्ड अब नेट फोर्स क्या हो गया बस ये चीज समझ कि जब वेलोसिटी बढ़ते जाती है तो इन दोनों पे तो कोई डिफरेंस नहीं आता है 
इसमें डिफरेंस आता है और वेलोसिटी बढ़ने से ऊपर का विस्कस ड्रैग बढ़ते जाता है बढ़ते 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 एक ऐसी वेलोसिटी आएगी कि उस वेलोसिटी पे विस्कस ड्रैग इज इक्वल टू नेट फोर्स हो जाएगा तब क्या होगा ऑब्जेक्ट के मोशन का क्या होगा ये गलत फहमी होती है रुकेगा नहीं क्योंकि बंद क्या हुआ एक्सेलरेशन वेलोसिटी बंद नहीं है नेट फोर्स जीरो हुआ नेट फोर्स जीरो होने से एक्सेलरेशन जीरो अगर एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो इंक्रीज इन वेलोसिटी बंद हो गई लेकिन जो वेलोसिटी तब तक बन चुकी है उस वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरता रहेगा ठीक है तो क्या टर्मिनेट हो गया वेलोसिटी का बढ़ना टर्मिनेट हो गया लेकिन वेलोसिटी अभी भी उसके पास है ये जो लास्ट वेलोसिटी उसके पास आई थी जिसके बाद एक्सिलरेशन टर्मिनेट हो गया वेलोसिटी का बढ़ना टर्मिनेट हो गया इस वेलोसिटी का हमने नाम रखा टर्मिनल वेलोसिटी। सो दिस इज व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी कब आती है जब फोर्सेस बराबर हो जाते हैं डाउनवर्ड फोर्सेस आर इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस या हम ये कहेंगे जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो डिस्कस फोर्स के बराबर हो जाएगा उस समय जो वेलोसिटी पहुंच चुकी होगी उसका नाम क्या होगा टर्मिनल वेलोसिटी और हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा द इक्वेशन विल बी सिक्स पाई थीटा आर वी इस वेलोसिटी का नाम हमने रखा टर्मिनल वेलोसिटी दिस फोर्स अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यू जी रो माइनस सिक्मा अब इससे थोड़ा सा वी टी की वैल्यू आप निकाल लीजिए ज्यादा वेलोसिटी नहीं बढ़ सकती एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ फ्लूड दो चीजें याद रखिए ये टर्मिनल वेलोसिटी है उसके पहले एक चीज और आई थी क्रिटिकल वेलोसिटी नॉर्मली दोनों में कंफ्यूजन होता है तो दोनों को आप अलग अलग याद रखेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी किस रेफरेंस में थी व्हेन स्ट्रीम लाइन मोशन कन्वर्ट्स इनटू टर्बुलेंट मोशन वो वाली वेलोसिटी का नाम क्या है क्रिटिकल और टर्मिनल जब एक्सिलरेशन टर्मिनेट हो जाता है एक इस टॉपिक में आ रहा है इस कॉपिक राइट तो ये दोनों याद रखिएगा एक दूसरे से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए और इसमें से किसी एक की डेफिनेशन पूछते हैं राइट अच्छा फिर से अगर हमको आता है सिर्फ वन मार्क्स या टू मार्क्स व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ फ्लूड या व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी तो टर्मिनल वेलोसिटी किसकी होती है टर्मिनल वेलॉसिटी उस ऑब्जेक्ट की होती है जो किसी मीडियम में मूव कर रहा है तो इसमें से टर्मिनल वेलोसिटी बताइए किसके साथ अटैच है सॉलिड की टर्मिनल वेलोसिटी की फ्लूड की सॉलिड टर्मिनल वेलोसिटी किसकी है सॉलिड जो चीज मूव कर रही है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होती है जैसे एयर है एयर में रेन की एक ड्रॉप वाटर ड्रॉप नीचे गिर रही है तो टर्मिनल वेलॉसिटी किसकी होगी रेन ड्रॉप जो चीज मूव कर रही है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होती है सो व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी इज दैट मैक्सिमम वेलोसिटी। नोट करिए टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल 
terminal velocity is the maximum velocity with which the maximum uniform velocity the maximum uniform velocity with which an object moves with which an object moves in a fluid and the force of and the force of motion has become equal to has become equal to the viscous drag has become equal to the viscous drag ठीक है जब ये बस दिस इज फुल ये हो गया इसका ये मतलब है कि जो फोर्स लग रहा है विस्कस ड्रैग के जब बराबर हो जाएगा उस समय जो वेलोसिटी रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी अच्छा अब आप ये बताएंगे टर्मिनल वेलोसिटी और साइज ऑफ द बॉडी इनका आपस में क्या रिलेशन है अगर साइज बढ़ गया तो टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी कहां से देखा वाटर ड्रॉप का रेडियस जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ते जाएगी इसी सेंटेंस को उल्टा करिए वाटर ड्रॉप का साइज जितना छोटा होगा उतनी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होती जाएगी अच्छा मान लीजिए एक वाटर ड्रॉप है और एक क्लाउड से ये नीचे गिर रही है क्लाउड की हाइट है टू किलोमीटर टू किलोमीटर कितने मीटर हुआ 2000 मीटर अब मुझे आप ये कैलकुलेट करके बताइए जी के फॉर्मूले से कोई भी ऑब्जेक्ट 2000 मीटर नीचे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है क्या फॉर्मूला है नहीं याद है V इज इक्वल टू रूट टू जी एच किससे बना थर्ड फॉर्मूला काइनेटिक फॉर्मूला से V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच होता है यू को जीरो कर दीजिए तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच ओके तो बनाओ टू इंटू ट्वेंटी इंटू टू थाउजेंड टू हंड्रेड यस टू हंड्रेड मीटर पर सेकेंड यही आई वेलोसिटी अच्छा देखिए टू हंड्रेड मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को जरा के एम पी एच बनाइए किलोमीटर पर आवर फाइव अपॉन एटीन अप्रोक्सीमेटली फाइव अपॉन ट्वेंटी कर दो फाइव जीरो फिफ्टी किलोमीटर पर आवर इससे हमको एक अंदाज मिलता है अरिश्योर फिफ्टी किलोमीटर पर आवर ये काफी हाई स्पीड होती है इस स्पीड से उस रेन ड्रॉप को हमारे हाथ में गिरना चाहिए बरसात की जो रेन ड्रॉप आती है उसकी स्पीड कितनी हो जानी चाहिए 50 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर काफी हाई स्पीड होती है जबकि हम सिर्फ कितना कैलकुलेट कर रहे हैं 2 किलोमीटर और ज्यादा हाइट से आएगी तो और ज्यादा ओके मीटर में कितना आया था 200 मीटर 200 मीटर पर सेकेंड इसका आपने क्या बनाया इससे मल्टीप्लाई किया यस इट शुड बी एटीन अपॉन फाइव हाँ जी कितना आया थोड़ा सा बातचीत बंद करके इधर भी ध्यान दीजिए क्या हो रहा है फॉर्मूला सीधा करो तो भी ठीक है फॉर्मूला उल्टा करो तो भी ठीक है आपके लिए जरा अपनी बुद्धि भी लगाइए मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाना है तो कितना आया 720 किलोमीटर पर आवर 
ये रेन ड्रॉप की स्पीड 720 किलोमीटर पर अवर इज ए वेरी वेरी हाई स्पीड गोली की स्पीड होती है पर अगर एक रेन ड्रॉप गिरती है दो किलोमीटर ऊपर से तो हमको ये स्पीड नहीं मिलती उसकी अगर इतनी स्पीड से आएगी तो अगर हमारे सिर पे पड़ी हाथ पे पड़ी तो बहुत बुरा हाल होगा तो नेचर ने ये एक नियम बनाया हुआ है क्या होता है जैसे ही वो ड्रॉप गिरनी शुरू होती है उसकी स्पीड बढ़ती है 10 किलोमीटर पर आवर 20, 30, 40, 50 <coughs> और उसके बाद इस फॉर्मूले से उसकी टर्मिनल वेलोसिटी आ गई 40 पे पहुंची तो उसका विस्कस ड्रैग डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो गया तो वो 40 से ऊपर नहीं जाएगी उसके बाद वो जितना भी नीचे गिरेगी उसकी स्पीड हमेशा क्या रहेगी फॉर्टी और वो हम लोग हाथ पे बड़े आराम से सेंड कर लेते समझ आया तो इस तरह से ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है इसके कारण छोटी छोटी रेन ड्रॉप की वेलोसिटी कंट्रोल होती है अदरवाइज उनको गोली की स्पीड से गिरना चाहिए ग्रेविटेशन में समझ आया ये आपने कैलकुलेट करके देखा 2000 मीटर कोई भी चीज नीचे गिरेगी तो उसकी स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड होगी जितनी की एक गोली की स्पीड होती बुलेट की राइट right? तो ये टर्मिनल स्पीड के फिनोमिना से नेचर में हमको ये फायदा होता है कि एक लिमिट के ऊपर हम स्पीड को नहीं बढ़ा सकते हैं और ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये हर चीज में आती है कैसे हर चीज में आती है जब हम एरोप्लेन से पैराशूट लगाकर नीचे कूदेंगे तो इनिशियली हमारी वेलोसिटी क्या होगी जीरो उसके बाद बॉयसी भी काम करेगी मिसकस ड्रैग भी काम करेगा सब ऊपर काम करेगा तो वहां से हमारी वेलोसिटी बढ़ी वन मीटर पर सेकेंड टू मीटर पर सेकेंड थ्री मीटर पर सेकेंड बस उसके बाद हम क्या देखते हैं थ्री से ही नीचे आते हैं क्यों हम कहा पहुंच गए हैं टर्मिनल वेलोसिटी वाली स्टेज पे पहुंच गए इस तरह से जो भी चीज नीचे गिरती है उसमें टर्मिनल वेलॉसिटी की एक स्टेज आती है इसलिए उसकी वेलॉसिटी अपनी इच्छा से मन मर्जी बढ़ते नहीं जाती उसको एक पॉइंट पे आके रुकना पड़ता है ठीक है एंड दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर हमारा एटमॉस्फेयर इसलिए सेफ होता है क्योंकि वह हर चीज में वो टर्मिनल वेलोसिटी को ले आता है अदरवाइज चीजें इतनी जोर से अर्थ से टकराएंगी देर देर विल बी लॉट मेरी डैमेज लाइफ पॉसिबल नहीं होगी ओके सो दिस इज टर्मिनल वेलॉसिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस अब अगर हम रेडियस को बड़ा छोटा करते जाए बहुत छोटा कर दे तो टर्मिनल वेलोसिटी का क्या होगा बहुत कम हो जाएगी मान लीजिए हमने रेडियस को कर दिया पॉइंट जीरो जीरो वन मीटर पॉइंट जीरो जीरो वन मीटर क्या होता है वन मिलीमीटर पानी की एक छोटी सी ड्रॉप जब बनती है तो एक मिलीमीटर होती है उससे भी छोटी होती है मान लो वन बाई टेन मिलीमीटर है तो पॉइंट जीरो 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 वन मीटर उसका स्क्वेयर तो टर्मिनल वेलॉसिटी कैसी हो जाएगी बहुत कम कितनी कम एक मिलीमीटर पर सेकेंड तो वो ड्रॉप नीचे गिर रही है वन मिलीमीटर पर सेकेंड उससे ज्यादा उसकी स्पीड आती ही नहीं इतनी कम स्पीड होती है और इतनी कम स्पीड में क्यों इतनी कम स्पीड है क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है और जब इतनी कम स्पीड उसकी होती है तो उसका गिरना या नहीं गिरना बराबर है हम यहां से देखते हैं वहां पर ड्रॉप दिखती है वो नीचे गिरी नहीं रही क्योंकि उसकी गिरने की स्पीड क्या है वन मिलीमीटर तो उसको हम लोग एक घंटा देखते रहेंगे तो मुश्किल से वो थर्टी सिक्स सेंटीमीटर नीचे आए बस तो वो हमको हवा में लटके हुए दिखते हैं पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में लटके हुए दिखते हैं वो पानी नीचे नहीं गिरता और हम लोग इसको क्या कहते हैं मिस्ट जो सुबह धुंध छाई रहती है धुंध क्या होती है एयर के बहुत छोटे पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर में हवा में लटके रहते हैं क्यों नहीं वो नीचे गिरता क्योंकि वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर चुका है और उसका रेडियस इतना छोटा होता है कि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ही कुछ मिलीमीटर होती है और उतनी वेलोसिटी तो चलती हुई हवा उनको वैसे ही उड़ा के ले जाती है वो इतनी हल्की होती है तो वो हवा में ही लटके हुए रहते हैं समझ में आया तो एम होने के बावजूद भी वो नीचे नहीं गिर सकते सो दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी राइट तो ये हम लोगों का टर्मिनल वेलोसिटी के साथ में विस्कोसिटी का चैप्टर कंप्लीट हो गया रेनोज नंबर इज ए डायमेंशन लेस नंबर ये एक सेंटेंस में नोट करिए रेनोज नंबर इज ए डायमेंशन लेस नंबर
<coughs> given by this equation given by this equation it is applied to calculate it is applied to calculate whether flow of a liquid it is applied to calculate whether flow of a liquid is streamlined or turbulent is streamlined or turbulent ये आपने देखा रो क्या चीज है डेंसिटी ऑफ द फ्लूड वी जिस वेलोसिटी से हम उसको फ्लो कराना चाहते हैं डी इज डायमीटर ऑफ द पाइप जिस पाइप में फ्लो होगा और ईटा इज वॉट इज कॉस्टिंग ठीक है ये जब चीजें हम यहां रख देंगे ये कैसे रख देंगे थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को सुनिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर हमारे पास हमने देखा है आ, सब ने देखा है कि हमारे पावर हाउस से एश को पानी में मिक्स करके पाइप्स में डालकर भेजते हैं डैम में भेजते हैं जब उसको डैम में भेजते हैं तो कितने पाइप लगे होते हैं तीन चार छ आठ सब जगह अलग अलग जगह अलग अलग है क्यों एक ही पाइप में क्यों नहीं भेज देते तो आपका आंसर होगा क्योंकि क्वांटिटी कम पड़ती है तो जब क्वांटिटी कम पड़ेगी उतना पानी नहीं जा पा रहा है तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसा करते उसकी वेलोसिटी बढ़ा देते तो एक घंटे में अगर 100 लीटर जाता था तो वेलोसिटी बढ़ा देते हैं तो 200 लीटर चला जाएगा क्या प्रॉब्लम है एक ही पाइप में काम चल जाएगा और हमको कई किलोमीटर तक पाइप ले जाना है तो क्या प्रॉब्लम है वेलॉसिटी बढ़ाने से तो आंसर है वेलोसिटी बढ़ाने से उसका फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो जाएगा और टर्बुलेंट फ्लो क्या करता है नहीं वही नहीं घूमेगा जब वो ओवरटेक करता है तो साइड वॉल्स को हिट कर और वो पाइप फट राइट अब वो एक इंजीनियर को कैसे पता लगेगा कि पाइप के अंदर जो फ्लो हो रहा है वो टर्बुलेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा अगर टर्बुलेंट हो रहा है तो वो क्या करेगा एक दूसरा पाइप लगा देगा ताकि वेलोसिटी कंट्रोल रहे कैसे उसको पता चलेगा तो वो कैलकुलेशन करता है वो कैलकुलेशन ये करता है कि इतना पानी है इतने घंटे में इधर जाना है इतना डायमीटर है तो उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी उस वेलोसिटी को इस फॉर्मूले में पुट कर देता है जब वो वेलॉसिटी इसमें पुट करेगा डेंसिटी पुट करेगा डायमीटर पुट करेगा और वो जो एश का वाटर है एश सलरी उसकी डेंसिटी पुट करेगा तो ये आर की कैलकुलेशन हो जाएगी अब वो देखेगा आर कितना आया है और ये रहा रिजल्ट अगर आर थाउजेंड के नीचे आया तो फ्लो कैसा हो रहा होगा और अगर टू थाउजेंड के ऊपर है तो अगर थाउजेंड से ऊपर चला गया तो उसको क्या करना चाहिए एक दूसरा पाइप लगाना चाहिए समझ में आ रहा है इससे वो इंजीनियर्स कैलकुलेट करते हैं कि हमारा एक पाइप से काम चलेगा कि नहीं चलेगा ठीक है जितना पानी डिस्चार्ज करना है ये कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो कि अगर एक हजार लीटर पानी एक घंटे में जाना है और इतना डायमीटर है तो इसमें वेलोसिटी कितनी होगी क्योंकि आपने कैलकुलेशन की हुई है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ये आपने किया हुआ है ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू ये क्या है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड ठीक है और ये एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर राइट right? और इसलिए हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर उससे वेलोसिटी निकल जाएगी उस वेलोसिटी की वैल्यू यहां रखेंगे बाकी सबकी वैल्यूज रखेंगे और हम कैलकुलेट कर लेंगे कि जो पानी फ्लो हो रहा है उसका रेनो नंबर कितना राइट right? और रेनो नंबर को थाउजेंड के नीचे रखेंगे ज्यादा रखेंगे तो वो टर्बुलेंट हो जाएगा पाइप फट जाएगा समझ में आया इसीलिए प्रॉब्लम होता है कि कोरबा में जो पानी आता है ये कोहड़िया के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से वहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नया बन गया है 
कोरबा में रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है लेकिन हम उस पानी को यहां नहीं ला पा रहे वहां नए पंप भी लगा दिए क्यों नहीं ला पा रहे हैं पाइपलाइन पुरानी पाइपलाइन में अगर हम नए पंप लगाकर ज्यादा पानी फ्लो कराएंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी और वेलोसिटी बढ़ने से रेनो नंबर की वैल्यू बढ़ जाएगी और एंड द फ्लो विल बी और उसे पाइप फट जाएगी तो इसीलिए जब तक नए पाइप नहीं लगेंगे तब तक ये रिस्क नहीं लिया जा सकता अगर उसी में चलाएंगे तो वो पाइप फटेगा और वो अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुका है राइट इसलिए रेनो नंबर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नंबर ये तो बड़ी छोटी सी चीज है जैसे गैस पाइपलाइन पेट्रोलियम आता है कई हजार किलोमीटर चल चल के आसाम में निकलता है और उड़ीसा में जाके उसकी रिफाइनरी लगी हुई है उसको हजार किलोमीटर पाइपलाइन में जाना है इधर मिडिल ईस्ट में निकलता है और उसको इंडिया में आना है कई हजार किलोमीटर पार करके ईरान से पाकिस्तान से पार करके उसको इंडिया में आना होता है सब जगह हम क्या चाहते हैं कि हम एक पाइप लगाए ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलियम ले जाए उसके लिए हमको स्पीड बढ़ानी पड़ती है पर हमको डर भी क्या है टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए इसलिए ये कैलकुलेशन हर जगह पे एक एक स्टॉक पे उसकी कैलकुलेशन की जाती है कि कहीं वेलोसिटी इतनी तो नहीं बढ़ रही कि रेनो नंबर को बहुत पार हो गया और मान लीजिए वेलोसिटी इतनी कम है कि ये रेनो नंबर 400 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम पाइप को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं हम उसमें और वेलॉसिटी बढ़ा सकते हैं इस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है सो दिस इज ए यूज ऑफ रेनो नंबर राइट डिटर्जेंट किस तरह से मैल को निकालते हैं ये सरफेस टेंशन से रिलेटेड है कैसे सरफेस टेंशन से रिलेटेड है तो इसमें थोड़ा सा इस चीज को समझिए कि मैल क्या होती है जो कपड़ों पे मैल जमती है कफलिंग्स पे कॉलर्स पे स्पेशली आप इसको देख सकते हैं तो कपड़े के अंदर डस्ट है ये डस्ट के साथ ग्रीस ऑयली पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स इसके साथ चिपके रहते हैं और इसके साथ एक लंप बना लेते हैं ये होती है मैल कपड़े की मैल वो ग्रीस के पार्टिकल्स हमारे पसीने से आते हैं या कहीं से भी आते हैं उसके कारण ये हमारे कपड़े को पकड़ लेती है ओके अब हम इसको इस कपड़े से निकालना चाहते हैं ये कपड़े के रेशे हैं, रेशे में ये मैल फंसी हुई है और इसको निकालना है तो मैल क्या होती है इट इज ए डर्ट पार्टिकल एंड बाय ग्रीस ऑयल अब हम इसको निकालना चाहते हैं हम इस पे पानी डालते हैं पानी इसको बहाकर ले जाएगा इसकी गणित समझिए ये एक पार्टिकल है अगर हम चाहते हैं कि पानी इसको बहाकर ले जाए यहां से हमने पानी डाला ये पानी इधर से ऐसा चला गया इधर से ऐसा चला गया और ये अपनी जगह पर खड़ा है हो सकता है ये किस पर डिपेंड करता है सुनिए ये इस पर डिपेंड करता है कि वाटर इसको वेट करेगा कि नहीं करेगा वेट करना याद करिए सरफेस टेंशन में हमने पढ़ा था अगर हम यहां पर लिक्विड डालते हैं इस लिक्विड के दो चीजें हो सकती है ये ऐसा हो जाएगा या ये ऐसा हो जाए इसको क्या बोलते हैं वेट करना और इसको क्या बोलते हैं वेट नहीं करना ये किसका एग्जांपल है ग्लास मर्क्यूरी ये किसका एग्जांपल है ग्लास वाटर अब आ जाइए डर्ट जो ग्रीस पे लिपटी हुई है और वाटर उनका बिहेवियर कैसा रहता है तो आंसर है उसका बिहेवियर ऐसा रहता ठीक है ये वाटर और ग्रीस ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो क्या होता है कि वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है और ग्रीस का सरफेस टेंशन कम होता है तो वाटर ग्रीस के ऊपर ऐसा लिपट नहीं सकती ऐसे फैलता नहीं है हम क्या चाहते हैं वाटर का सरफेस टेंशन कम कम सरफेस टेंशन होने से ये दूसरे ऑब्जेक्ट पे ज्यादा सरफेस टेंशन वाले ऑब्जेक्ट पर लिपट सकता है फिर से सुनिए इस बात को ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मैंने आपको ये दो चीजें दी दोनों को ऐसे छोड़ा दोनों क्या टेंडेंसी रखती हैं ड्रॉप बनाने की वाटर की ड्रॉप क्यों बनती है 
सरफेस टेंशन होता है और वो अपनी सरफेस को छोटे से छोटा करना चाहता है छोटे से छोटे सरफेस वाली शेप कौन सी होती है इसलिए वो क्या बन जाता है ओके तो वो गोल होके स्पीयर बन जाता है अब हमने ऑयल लिया और वाटर लिया दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करके ऐसे छोड़ा जब हम उसको मिक्स करके छोड़ेंगे तो दोनों ऐसे गोल बनना चाहते कौन अंदर बनेगा गुठली जैसे और कौन उसके चारों तरफ बनेगा सोचिए एक गुठली बनेगा और एक उसके ऊपर छिलके जैसे बनेगा क्या बोले क्यों नहीं रीजन सोचो नहीं दो पार्टिकल दो ऑब्जेक्ट हैं उसमें वो गुठली बनेगा जिसका सरफेस टेंशन ज्यादा क्यों दोनों में छोटा होने का मुकाबला चल रहा है छोटा किस कारण से होता है जिसका सरफेस का टेंशन या फोर्स ज्यादा होगा वो तो ऐसा इकट्ठा होके छोटा हो जाए वो बन गया गुठली और जिसका सरफेस टेंशन कम है उसको उसके ऊपर रहना पड़ेगा छिलका उसका सरफेस ज्यादा होगा राइट right? तो हमने इससे एक प्रिंसिपल याद कर लिया कम सरफेस टेंशन वाली चीज ज्यादा सरफेस टेंशन वाले ऑब्जेक्ट को लपेट लेती है ये बात समझ में आए कौन लपेटेगा जिसका कम सरफेस टेंशन किसको जिसका ज्यादा अच्छा अब हमने क्या देखा कि वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है और ऑयल का कम होता है तो क्या वाटर ऑयल को लपेटेगा नहीं, नहीं लपेटेगा तो वाटर अपना इधर इधर से चला जाता है इसको नहीं लपेटता ठीक है और वाटर फ्लो हो गया मैल वही की वही अब हमने क्या किया उस पानी में डिटर्जेंट मिला दिया पानी में डिटर्जेंट मिलाने से उसकी सरफेस टेंशन कम हो गई अगर उसके सरफेस टेंशन ग्रीस से कम हो गई अब वो क्या करेगा ग्रीस पर फैल जाएगा उसको वेट करेगा और उसके चारों तरफ एनवलप बना लेगा उसके चारों तरफ उसने एनवलप बना लिया वाटर में अब इधर से और वाटर आया उसने इस वाटर को पुश किया और ये वाटर ऐसा गोल घूमते घूमते चला गया पर इसके अंदर कैद कौन है ग्रीस क्योंकि इसका सरफेस टेंशन कम था इसलिए उसने इसको चारों तरफ से इसका छिलका बन गया अब इधर से जो वाटर आएगा उसको क्या दिखेगा वाटर और इस वाटर को वो रोल करके ऐसा ले गया और इसके अंदर ग्रीस पार्टिकल जो इसके अंदर कैद हो गया वो इसके साथ रोल होके बाहर निकल गया इस तरह से और उस ग्रीस के अंदर कौन है डस्ट जो मैल है इस तरह से मैल निकल जाती है ये सरफेस टेंशन से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं समझ में आ रहा है केमिस्ट्री में अलग तरीका है ये फिजिक्स का तरीका है एक्सप्लेन करने का फिर से ओरिजिनली वाटर और ग्रीस किसका सरफेस टेंशन ज्यादा होता है वाटर इसलिए जब दोनों को हम मिक्स करते हैं तो वाटर ग्रीस को कवर नहीं करता आपने भी देखा है तेल चिकनी चीज हो उस पर पानी की बूंद डालो फैलती नहीं है बूंद जैसे बनी रहती है क्योंकि उसका सरफेस टेंशन ज्यादा इसलिए वो अपना गोला बना के रखता है लेकिन अगर हम उसमें साबुन मिला दें तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा अब वो क्या करेगा फैलेगा अब वो ग्रीस के चारों तरफ फैल जाएगा अब ग्रीस का ज्यादा है ग्रीस ने बना लिया गोला और वाटर इसके चारों तरफ फैल गया और अब ये बॉल में हमको चारों तरफ क्या दिखता है पानी इधर से हमने और पानी डाला उस पानी के ऐसे पार्टिकल आए और इस पानी को रोल करके ले गए और इसके साथ कौन निकल गया ग्रीस निकल गई और उसके साथ डस्ट निकल गई दिस इज एक्शन ऑफ डिटर्जेंट समझ आया दिस इज हाउ डिटर्जेंट आर टू इसको हम लोग केमिस्ट्री में दूसरी तरह से पढ़ते हैं केमिस्ट्री में पढ़ा है आप लोगों ने हाँ इसके दो एंड्स रहते हैं एक ओ एच वाला और एक आयोनिक एंड रहता है और आयोनिक एंड चिपक जाता है ओ एच बाहर में आता है और ओ एच बाकी वॉटर के साथ में रोल होके निकल जाता है सेम थिंग सरफेस टेंशन में हम उसको ऐसे एक्सप्लेन करें इज इट ओके तो डिटर्जेंट और साबुन में क्या डिफरेंस होता है यस देर इज एन ऑफ केमिस्ट्री तो उसको हम लोगों ने नहीं पढ़ना है हाँ वर्किंग ऑफ डिटर्जेंट्स नोट करिए 
the surface tension of water the surface tension of water is more than surface tension of grease is more than surface tension of grease which envelops a dust particle which envelops a dust particle therefore water does not wet therefore water does not wet the grease particle does not wet the grease particles and therefore cannot make therefore cannot make envelope around it therefore cannot make envelope around it therefore when water flow when water flow on a dirty cloth it cannot remove the greasy particle it cannot remove the greasy particle full stop next para when detergent is mixed when detergent is mixed with water its surface tension decreases its surface tension decrease below below surface tension of grease now this water now this water is able to now this water is able to wet wet the grease and and it makes envelope it makes envelope around the grease particle it makes envelope around the grease particle now when water is poured when water is poured the grease particle which is trapped which is trapped within which is trapped within soap water which is trapped within soap water also moves also moves along with water because it is no more attached with the it is no more attached with the cloth it is no more attached with the cloth but is already enveloped by it is enveloped by soap water full stop okay so this is action of detergent